Mesdames et messieurs, en vos gradés qualité, mesdames et messieurs les habitants de l'OFIC, mesdames et messieurs de la presse, bonjour à tous. C'est un, un moment important que nous vivons ensemble aujourd'hui. Un premier temps pour euh, honorer la mémoire du quartier de l'OFIC. Je m'y étais engagé dès le début de l'opération NPNRU. Et elle se soldera, euh, une fois que la cité sera déconstruite et reconstruite, par euh, euh, un appel à projet sur un monument à la mémoire de l'OFIC, ainsi que un jardin du souvenir pour permettre à, à tous les habitants de venir sur euh, un lieu où, où leurs parents ou leurs grands-parents euh, sont venus vivre. Effectivement, à l'OFIT, euh, c'est écrit l'histoire de Lourdes, une partie de, de, de l'histoire de Lourdes, mais une partie très importante. À l'OFIT, depuis près d'un siècle, ce sont des histoires de vie, des histoires de famille qui ont été vécues, ce sont des souvenirs que nous avons en tête, que vous avez tous en tête. C'est un lieu singulier, adossé à la falaise, au pied du pic du Gère. Une histoire porteuse en elle-même de valeur. La liberté surtout, puisque nous avons eu la retirade espagnole ici, ici même. Puis la révolution des œillets, puis les, des vagues de migration. Le travail difficile des carriers, pour ceux qui, qui ont ce souvenir-là. L'accueil de la multiculturalité et l'intégration de la vie fraternelle. Écouter ses habitants, c'était un, un enjeu très important. C'est s'enrichir de tous les mouvements humains, donc, populaires, qui ont accompagné la fin du siècle dernier et le début de ce siècle pour immortaliser définitivement l'office, je le disais, dans l'histoire de notre vie, la vie fraternelle. C'est aussi l'objet même de l'exposition « Mémoire de l'office » et de la vidéo participative que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. En effet, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le fameux NPNRU, concernant l'OFIT, un travail sur le recueil et la valorisation de la mémoire du quartier a été lancé en 2023. Ce travail est porté par la CATLP, et je remercie le président Trémèche, en partenariat avec l'OPH 65, merci au président Yannick Boubé, la ville de Lourdes et l'État, merci monsieur le préfet, en associant les habitants du quartier actuel et ancien. Cité Quanon, avec l'appui d'Artenet et Ngamo, d'un plan simple d'hélicop, a travaillé sur ce sujet et ce projet pour en faire quelque chose de visible et qui reste dans l'histoire. La première étape de la mission qui leur a été confiée a consisté à faire des recherches exhaustives sur l'histoire du quartier, à recueillir la mémoire et la parole d'habitants de notre cité au FIT. Ainsi, l'exposition « Mémoire de l'OFIT » est née. Nous allons la découvrir aujourd'hui. Un atelier vidéo a été mené dans le même temps, impliquant des jeunes habitants du quartier. Exposée dans un premier temps sur le quartier même, cette exposition se veut aussi itinérante et voyagera dans divers endroits de la ville. Ce jour, le travail des différents intervenants de la mission se poursuit au travers de la démarche d'accompagnement à la transition. Des déambulations, des enregistrements audio et vidéo ou encore une plateforme de visite 3D sont en cours de préparation et seront présentés ultérieurement. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet visant à entretenir le devoir de mémoire de tous ceux vivants ou disparus qui ont bâti et vécu ici. Il s'agit là, pour nous et pour moi, de la signature indélébile de la cité au fit dans l'histoire de la construction de la ville mariale, j'ai nommé Lourdes. Je vous remercie.